ஹாய் எவ்ரிவன் ஸோ இன்றைக்கி ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான வீடியோ தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ரிவிஷன் எக்ஸாம் டூக்கு ஃபிசிக்ஸ் வந்து மிரர் இக்குவேஷன் போட்டாச்சு அண்ட் ஆல்சோ சிங்கிள் ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ் போட்டாச்சு ரிஃப்ளெக்ஷன் என்ன ரிஃப்ராக்ஷன் என்ன அதோட லாவில் பார்த்தாச்சு ஸோ அதோட ப்ளே லிஸ்ட் கீழே கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிசிக்ஸ் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் பிடிஎஃபும் அப்லோட் பண்ணியாச்சு ரிவிஷன் எக்ஸாம் டூக்கு ஸோ அது ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போது நம்ம பார்க்க போகிற கொஷின் என்ன லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபார்ம்லாம் அண்ட் லென்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஸோ இது வந்து ரிவிஷன் எக்ஸாம் டூக்கு கேட்பாங்களா அப்படின்னா கன்ஃபார்ம் கேட்பாங்க ஸோ அதனால் நான் நல்லா கவனிச்சுக்கணும் ஸோ ஒரு லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபார்ம்லா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் லென்ஸ் செய்யக்கூடிய ஒரு ஆள் லென்ஸ் செய்யக்கூடியவங்க இந்த ஃபார்ம்லா வச்சு தான் அவங்க லென்ஸ் செய்வாங்களாம் என்ன ஃபார்ம்லானா ஒன் பை எஃப் ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை யூ ஸோ இந்த ஃபார்ம்லா வச்சு தான் அவங்க லென்ஸ் செய்கிறாங்க ஸோ வீனா இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் யூனா ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் எஃப்னா ஃபோக்கல் லென்த் ஸோ மிரர் இக்குவேஷனும் இதுவும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் ஸோ இது தான் இந்த ஃபார்மில் வச்சு தான் லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் டிசைட் பண்ணுவாங்களாம் ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் பர்பஸ்க்காக ஸோ இந்த ஃபார்மில் வச்சு தான் லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் அதாவது லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் வந்து இந்த ஃபார்மில் வச்சு தான் பண்ணுறாங்க லென்ஸை ஸோ ரைட் இப்போது ஆல்ரெடி சிங்கிள் ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸை பார்த்துருக்கீங்க அதே மாதிரி தான் இது ஒரு ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா சிங்கிள் ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸில் என்ன பண்ணும் ரிஃப்ராக்ஷன் அண்ட் சிங்கிள் ஸ்பெரிக்கல் ஒரு ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸை எடுத்து ஒரு பக்கத்தில் ரேவை அனுப்பி ரிஃப்ராக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு பக்கத்தை அதே மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இது வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் ஒன் நம்ம ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் ஒன் அப்படிங்கிறதுனா என்ன இதனுடைய ரேடியஸ் இதனுடைய பாதி ரேடியஸ் ஆர் ஒன் ஸோ திரும்பவும் ஒரு நான் பாதி எடுத்துக்கிறேன் அது வந்து சிங்கிள் ஸ்பெரிக்கல் இது டபுள் ஸ்பெரிக்கல் அப்போ ரெண்டு ஸ்பெரிக்கல் அடிக்கும்போது இது பாதியாக நான் இது ஆர் இது ஆர் டூ ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் இது வந்து ஆர் இந்த பாதி ஆர் ஒன் இந்த பாதி ஆர் டூ அவ்வளோதான் ஸோ இது மொத்தமாக சேர்த்து ஒரு கான்வெக்ஸ் லென்ஸாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸாக கிடைக்கிது இப்போ நான் ஆப்ஜெக்ட் ஓ வந்து இங்கே வச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓ இப்போ நான் ஒரு ரேவாக இங்கே அனுப்பும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் இது ஒரு மீடியம் இது ஒரு மீடியம் இது ரேரர் மீடியம் ரைட்டா இது டென்சர் மீடியம் நமக்கு தெரியும் திரும்பவும் இது என்னது ரேரர் மீடியம் அதனால் என் ஒன் வச்சுக்கலாம் ஸோ டென்சர் அப்படின்னா டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸும் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ இதில் நமக்கு என்ன ஆகுது ரிஃப்ராக்ஷன் ஏற்படும் ஏற்பட்டுருச்சு ஸோ ரிஃப்ராக்ஷன் ஏற்பட்டு என்ன ஆகுது அப்படின்னா நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நான் இமேஜினேஷன் பண்ணிக்கிறேன் என்னென்னா நான் வந்து சிங்கிள் ஸ்பெரிக்கல் எடுத்துக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிறேன் ஸ்பெரி சிங்கிள் ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ் பார்த்தோம் அதே மாதிரி ஒரே சர்ஃபேஸ் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நான் இங்கே ரேவை பட வச்சேன் அப்படின்னா எனக்கு இமேஜ் வந்து இங்கே ரிஃப்ராக்ட் ஆகி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அதாவது நான் புரியுற மாதிரி சொல்கிறேன் இது இது ஃபுல்லாகவே மிரர் அடிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு இங்கே இன்னொரு சர்ஃபேஸ் இல்லை இன்னொரு சர் கவுடு சர்ஃபேஸ் இல்லை இது ஃபுல்லாகவே ஒரு மிரர் அப்படிங்கிறப்போ நமக்கு இமேஜ் ஃபார்மேஷன் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா இமேஜ் ஃபார்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கும் ரைட்டா ஸோ இதுதான் ஐ டேஷ் இது வந்து கற்பனையாக நினைக்கலாம் ஐ டேஷ் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது நமக்கு வந்து ஆர்டினரி ஆர்டினரி நமக்கு எங்கே கிடைக்கும் ஐ ஸோ ஆர்டினரினா என்ன நமக்கு சப்போஸ் இங்கே ஒரு இன்சிடென்ட் ஆகுது இங்கே ரிஃப்ராக்ஷன் ஆகுது ஏன்னா மீடியம் ரேரர் மீடியம் டு டென்சர் மீடியம் டென்சர்லேருந்து ரேராக மாறும்பொழுது நமக்கு திரும்ப ஒரு ரிஃப்ராக்ஷன் நடக்குது அதுதான் இது ஓகேவா ஸோ இது புரிஞ்சிருக்கும் இதுவும் புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இதனுடைய ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து இது யூ இது இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து வி இது டேஷுங்கிறதுனால இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் வி டேஷ் ஸோ இது தான் கான்செப்ட்டு ஒரே நிமிஷம் இருங்க அழிக்கிறதுக்கு நான் எதுவும் எடுக்கலை சாரி ஒரே நிமிஷம் ரைட் நம்ம கையில் அழிச்சிக்கலாம் சாரி ஸோ இப்போது நம்ம அடுத்தது என்ன பண்ண பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து என்ன கான்செப்ட் புரிஞ்சு இது எப்படி தீரிய அழுதலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது புக்கில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இது ஒன்னு வச்சுருப்பாங்க இது டூன்னு வச்சுருப்பாங்க அது ஏன் அப்படின்னா இது ஒரு மீடியம் இது ஒரு மீடியம் காட்டுறக்காக அதாவது மீடியத்தை பிரித்து காட்டுறக்காக போட்டிருப்பாங்க சார் ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ
இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு நாலு பாயிண்ட் எழுதுங்க உங்களுக்கு புரிஞ்ச இங்கிலீஷில் அவ்வளோதான் நான் சொல்ல முடியும் ஓகேவா ஸோ பெருசாகலாம் நமக்கு எதுவுமே தேவையில்லை ஓகேவா ஸோ தட்ஸ் இட் ஸோ இப்போது நமக்கு ஒரு க்ரைட்டீரியா இருக்குது சிங்கிள் ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸில் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படிங்கிறது நல்லாவே தெரியும் அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என் டூ பை வி மைனஸ் என் ஒன் பை யூ என் டூ மைனஸ் என் ஒன் டிவைடட் பை ஆர் இதுதான் நம்ம வந்து சிங்கிள் ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ் அட் ரிஃப்ராக்ஷனில் நம்ம வந்து இது பார்த்தோம் இந்த ஃபார்முலாவை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கே எழுதுங்க அக்கார்டிங் டு ரிஃப்ராக்ஷனட் சிங்கிள் ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு இங்கே ஒரு ஹெட்டிங் போடணும் ஓகே ரைட் ஸோ அப்போது என் டூங்கிறது ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஃபார் மீடியம் டூ என் ஒன்னா ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஃபார் மீடியம் ஒன் விஇஸ் இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் யூஇஸ் யூஇஸ் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஆர் இஸ் ஏ ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் ஸோ இது நமக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிச்சு இதை பயன்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மீடியத்துலேருந்து ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து ரே போயிருக்கு அப்போ இது வந்து என்ன மீடியம் ரேரர் மீடியம் இது வந்து என்ன மீடியம் டென்சர் மீடியம் ஏன்னா டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்குது அப்போ இதுக்குள்ளே வரும்பொழுது ஒரு ரிஃப்ளக்ஷன் ஏற்படுது ஒரு ரிஃப்ராக்ஷன் ஏற்படுது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒரு மீடியத்துலேருந்து இன்னொரு மீடியம் போகும்போது ரிஃப்ராக்ஷன் தான் ஏற்படும் அப்போ ரிஃப்ராக்ஷன் ஏற்பட்டுருக்கு ரைட் அப்போ வருவோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என் டூ அப்படிங்கிறது என் டூ ஓகேவா ஸோ என் டூ அப்படிங்கிறப்போ நமக்கு வந்து என் டூ அப்படிங்கிறதுல இங்கே ஆப்ஜெக்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு சாரி ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இமேஜ் எங்கே ஃபார்ம் ஆகுது ஐ டேஷ் அப்போ ஐ டேஷுங்கிறப்போ நமக்கு இமேஜ் அப்படின்னு இமேஜ் நம்ம நான் தான் சொன்னேன் ஃபுல்லாக மிரராக நினச்சிக்கோங்க சிங்கிள் சைடில் தான் படுது இந்த சைடில் மட்டும்தான் பட்டிருக்க மாதிரி நினச்சிக்கோங்க பட்டிருக்கு ஸோ ரிஃப்ராக்ஷன் ஆகுது திரும்ப ஒரு ரிஃப்ராக்ஷன் ஆகுது ஏன்னா மீடியத்துலேருந்து மீடியம் பாருது ரேரர் டு டென்சர் டென்சர் டு ரேரர் திரும்ப ஒரு ரிஃப்ராக்ஷன் எடுத்து ஐ டேஷ்ங்கிற இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் என்ன வி டேஷ் இப்போ என் டூன் இருக்குது என் டூனை இத்தானே இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் என்ன வி டேஷ் ஸோ இது மாற்றி மட்டும் போட்டுறாதிங்க தயவு செய்து மைனஸ் என் ஒன் என் ஒன்னா மீடியம் என்ன என் ஒன் இந்த மீடியம் அப்போ இந்த மீடியத்தோட டிஸ்டன்ஸ் என்ன யூ ஸோ அவ்வளோதான் இது அப்படி எந்த சேஞ்சுமே இல்லை அது அப்படியே போட்டுட்டு ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் ஆர் ஒன் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு சர்ஃபேஸில் தானே படுது ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் ஆர் ஒன் ஓகேவா இது வந்து ஃபஸ்ட் இக்வேஷன் எனி டவுட் ஸோ மேலே வந்து எழுதியிருப்பாங்க ஸோ ஃபேஸ் ஒன் டு டூ அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க ஸோ ஃபேஸ் ஒன் டு டூ அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க நீங்கள் எப்படி வேணால் எழுதிக்கலாம் மேலே ஸோ ரைட் ஸோ இது புரிஞ்சுது அடுத்தது அடுத்த ஸ்டெப் வந்து பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி இந்த ரெண்டு ஸ்டெப் எடுக்கணும் இந்த ஈக்வேஷன் முடிஞ்சு ஓகே ரைட் இதை மட்டும் குழப்பிடாதீங்க இப்போது நல்லா கேட்டுக்கோங்க நம்ம வந்து என் டூ என் டூ இருக்கா என் டூ வந்து மீடியம் டூ மீடியம் டூ அப்போ மீடியம் டூ எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் இந்த டிஸ்டன்ஸை பார்த்தோம் ஏன்னா இந்த இமேஜ் ஃபார்மேஷனுக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம் இப்போது இந்த டிஸ்டன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னது வி நல்லா கேட்டுக்கோ நான் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் முடிச்சுட்டேன் இப்போ ரெண்டாவது கேஸ் என்னது இது இந்த இமேஜ் அப்போ இதனுடைய இது என்னது டிஸ்டன்ஸ் என்னது வி அப்போது நமக்கு என்ன வரும் என் டூ பை வி ஆனால் இங்கே ஒரு சின்ன சேஞ்ச் இருக்குது இதுதான் எல்லோரும் பண்ணுற மிஸ்டேக் இப்போது நான் வந்து இதுதான் ஆப்ஜெக்ட் எடுத்திருக்கேன் இங்கே வந்து ஆப்ஜெக்ட் இருக்கா இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இந்த மீடியத்தில் பட்டோன்னு லென்ஸில் பட்டோன்னு ரிஃப்ரெக்ட் ஆகுது ரிஃப்ரெக்ட் ஆகி திரும்ப ரிஃப்ரெக்ட் ஆகி இமேஜ் கிடைக்குதுன்னு பேசுகிறோம் இது ஓகே ஒரு கேஸ் ரெண்டாவது கேஸ் பாருங்கள் திரும்பவும் இதை தான் நான் ஆப்ஜெக்டாக எடுத்துக்கிறேன் இதை விட்டுருங்க இதை நான் ஆப்ஜெக்டாக எடுத்துக்கிறேன் ஆப்ஜெக்டாக எடுத்தால் இந்த மீடியத்துலேருந்து இந்த மீடியம் போகும்போது அதாவது ரே டென்சர் டு ரேரர் போகும்போது ரிஃப்ராக்ஷன் ஏற்படும் ரைட்டா ரிஃப்ராக்ஷன் ஏற்படும் அப்போது நமக்கு இதுதான் ஃபஸ்ட் மீடியம் இதுதான் செகண்ட் மீடியம் இமேஜினேஷன் பண்ணிக்கோங்க இங்கே கிடையாது ரெண்டாவது கேஸில் இதுதான் ஃபஸ்ட் மீடியம் இது செகண்ட் மீடியம் ஃபஸ்ட் மீடியம் என்னது ஃபஸ்ட் மீடியம் வந்து என் ஒன் நான் இதை தான் என் ஒன் ஓகேவா அப்போது இது ஃபஸ்ட் மீடியம் இது செகண்ட் மீடியம் அப்போ ரீப்ளேஸ் ஆகுமா செகண்ட் மீடியத்தில் என்ன இருக்குங்க என் ஒன் ஸோ செகண்ட் மீடியம் என் டூ பேர் என்ன போட்டேன் என் ஒன் ஸோ அதோட டிஸ்டன்ஸ் என்னது வி ஏன்னா இமேஜ் இங்கே தான் ஃபார்ம் ஆகுது வி மைனஸ் இங்கே பாருங்கள் என் ஒன் அப்படின் இருக்கு அப்போ என் ஒன் என்ன ஃபஸ்ட் மீடியம் நமக்கு இங்கே இங்கே ஃபஸ்ட் மீடியம் இது தான் ஃபஸ்ட் மீடியம் இமேஜின் பண்ணி சொல்லிடுறேன் இமேஜின் பண்ணி சொன்னது இது தானே அப்போது இங்கே பாருங்கள் என் ஒன்னுக்கு பதிலாக இங்கே என்ன போடணும் என் டூ இங்கே யூக்கு பதிலாக என்ன போடணும் யூ
ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா இது முடிஞ்சு லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் அஞ்சு மார்க் எடுத்துடலாம் ஏன் அப்படின்னா இதில் பாருங்கள் பண்ணக்கூடிய மிஸ்டேக் என்னென்னா அந்த என் ஒன் என் டூ மாற்றுவீங்க அந்த விவி டேஷ் போட தெரியும் அப்படி மழைப்படம் பண்ணிங்கன்னா நிற்காது சார் ரைட் இப்போ ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணுவோம் இந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் என் ஒன் பை வி மைனஸ் என் டூ பை வி டேஷ் ரைட்டா இங்கே வந்து நான் வந்து என் டூ என் டூ முன்னாடி கொண்டு வரக்க மைனஸ் நான் வெளியே எடுக்கிறேன் என் டூ மைனஸ் என் ஒன் நான் என்ன பண்ணேன் இப்போ இந்த மைனஸை வெளியெடுத்தால் நீ சொல்லிட்டு இங்கே ப்ளஸ் ஆகும் ஏன்னா சைன் சேஞ்ச் ஆகும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் என் டூ என் ஒன் மைனஸ் என் டூன் இருக்குது நான் இப்போ இந்த மைனஸை வெளியே எடுக்கிறேன் மேக்ஸ் தான் அப்போது இங்கே சைன் சேஞ்ச் ஆகுமா சைன் சேஞ்ச் இங்கே என்ன ஆகும் ப்ளஸ்ஸுங்கிறது மைனஸ் ஆகுமா இங்கே ப்ளஸ்ஸுங்கிறது சார் மைனஸுங்கிறது ப்ளஸ் ஆகும் ஸோ இதை நான் இப்படி எழுதலாமான்னு பாருங்கள் என் டூ மைனஸ் என் ஒன் ரொம்ப குழப்பெல்லாம் விரும்பலை ஓகேவா ரைட்டா ஸோ சைன் சேஞ்ச் நடக்குது ஏன்னா வெளியே நான் வந்து மைனஸ் எடுத்துட்டேன் புரிஞ்சுருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ரைட் டிவைடட் பை ஆர் டூ அதை ரவுட் இருக்கான் பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போது இது வந்து தேர்டாக வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் கம்பேர் ஒன் அண்ட் த்ரீ ஸோ ஒன்னும் த்ரீயும் கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம இப்போ ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் இங்கே பாருங்கள் இதுவும் இதுவும் ஒரே டிஜிட் ஒரே வேரியபிள் என் டூ பை வி டேஷ் என் டூ பை வி டேஷ் கேன்சல் கேன்சல் நீங்கள் பரிச்சியில் அடிச்சு காமிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை கேன்சல் அப்போ பாக்கி என்ன இருக்கும் நமக்கு என் ஒன் பை யூ ஆனால் மைனஸில் இருக்குது கவனிச்சியா அப்புறம் இது போடும் இங்கே என்ன இருக்குது என் ஒன் பை வி இதுதான் என்னோடய ஆன்சர் லெஃப்ட் சைடில் அடுத்த ரைட் சைடு பாரு நீயே பாரு என் டூ மைனஸ் என் ஒன் என் டூ மைனஸ் என் ஒன் காமனாக இருக்குது வெளியே எடுத்துக்கலாம் முடிஞ்சு இப்போது பார்த்துக்க பாக்கி என்ன இருக்குது ஒன் பை ஆர் ஒன் ஏன்னா அது வெளியே போச்சுன்னா என்னது ஒன் பை ஆர் ஒன் மைனஸ் இருக்கா மைனஸ் இருக்கா மைனஸ் ஒன் பை ஆர் டூ புரிஞ்சுதா ஏன்னா என் டூ பை என் டூ மைனஸ் என் ஒன் வெளியிடுத்தா ஒன் பை ஆர் ஒன் மைனஸ் இருக்கா ஒன் பை ஆர் டூ புரிஞ்சுருக்கும் ச ரைட் இப்போது இதுலேயும் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணுவோம் என் ஒன் இங்கே பாருங்கள் என் ஒன் ரெண்டுமே காமனாக இருக்குது அப்போ காமனாக எடுத்துடலாம் பாக்கி என்ன இருக்கும் ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை யூ இஸ் ஈக்வல் டு என் டூ மைனஸ் என் ஒன் ஒன் பை ஆர் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் டூ ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த என் ஒன் இன்டூல் இருக்குது அப்போ இன்டூல் இருந்து இந்த பக்கம் போச்சுனா டிவைட் ஆகுமா போட்டலாம் ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை யூ இஸ் ஈக்குவல் டு என் டூ மைனஸ் என் ஒன் டிவைட் பை என் ஒன் அவ்வளோதான் அப்போ பாக்கி என்ன இருக்கும் ஒன் பை ஆர் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் டூ முடிஞ்சு ஸோ இது வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் ஓகே ரைட் இங்கேயும் ஒரு சேஞ்ச் பண்ணிடுவோம் ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை யூ இஸ் ஈக்குவல் டு நீயே பாரு இது ரெண்டு இது வந்து எல்சிஎம்ல இருக்குது இதுக்கும் சொந்தம் இதுக்கும் சொந்தம் என் ஒன் என் ஒன் கேன்சல் என் டூ பை என் ஒன் எழுதிக்கலாம் ஓகே ரைட்டா மைனஸ் எழுதிக்கலாம் என் ஒன் என் ஒன் கேன்சல் அப் ஒன் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ பாக்கி என்னது ஒன் பை ஆர் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் டூ ஒன்றுமே இல்லை மேக்ஸ் தான் ஓகேவா ரைட்டா ஸோ இப்போது இது வந்து ஒரு ஈக்குவேஷனை வச்சுக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஃபோர்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கம்பேர் பண்ண போகிறேன் இப்போது இமேஜ் வந்து வி ஆப்ஜெக்ட் வந்து யூ அப்போ ஆப்ஜெக்ட் வந்து நான் வந்து இன்ஃபினிட்டியில் வைக்கிறேன் ஆப்ஜெக்ட் வந்து நான் இன்ஃபினிட்டியாக வைக்கும்போது இமேஜ் வந்து ஃபோக்கஸில் இருக்கும் இமேஜ் வந்து எங்கே இருக்கும் ஃபோக்கஸில் இருக்கும் ஃபோக்கஸ்னா என்ன இப்போ ஆப்ஜெக்ட் வந்து இன்ஃபினிட்டியில் இருக்குது அப்படின்னா ஃபோக்கஸ்னா இங்கே இருக்கும் இமேஜ் அதாவது அந்த ஆப்ஜெக்ட் முன்னாடி கொஞ்சம் முன்னாடி இருக்கிறத ஃபோக்கஸ் ஃபோக்கஸில் தான் இமேஜ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறாங்க ரொம்ப தூரம் நான் கொண்டு போயிட்டேன் இமேஜ் எனக்கு பார்க்க முடியுமா அங்கே போய் பார்த்தா தானே தெரியும் அதுதான் அப்போ இமேஜ் பக்கத்தில் பக்கத்தில் போய் தான் தெரியும் பக்கத்தில் என்ன இருக்கும் ஃபோக்கஸ் தான் இருக்கும் ஃபோக்கஸ் அப்போ ஃபோக்கஸ் வீங்கிறது ஃபோக்கஸ் இமேஜுங்கிறது ஃபோக்கஸில் கிடைக்கும் ஆப்ஜெக்ட் வந்து இன்ஃபினிட்டியாக வைக்கும் போது இந்த கண்டிஷன் மறந்துடாத ஸோ அப்போ யூ ஒன் பை வீக்கு பதில் ஒன் பை எஃப் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி கரெக்டாக இஸ் ஈக்குவல் டு என் டூ பை என் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் பை ஆர் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் டூ இது ஒரு இக்வேஷன் ஸோ இதில் இது கேன்சல் ஆகிரும் ஏன்னா அன்னோன் அன்டிஃபைன்ட் ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டூ பை என் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் பை ஆர் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் டூ புரிஞ்சுதான் பாருங்கள் ஸோ சிம்பிளான ஒரு இக்குவேஷன் ஓகேவா ஸோ இப்போது இதை வந்து ஃபிஃப்த்துன்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகே ரைட் முடிஞ்சு நான் போட்டதே தான் திரும்பி
கிளாஸாக இருக்கலாம் ஆயிலாக இருக்கலாம் அதனால தான் என்னென்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன ஆகும் ஸோ ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டூ ரைட்டா என் டூ பதில் என்ன போடணும் என் ரைட்டா உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் எழுதுகிறேன் ஏன்னா இடம்பத்தில் இதில் எழுதுகிறேன் ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டூ ரைட்டா என் டூக்கு பதில் என்னது என் ரைட்டா என் ஒன்றுக்கு பதில் என்னது ஒன் ரைட்டா மைனஸ் ஒன் அப்போ இந்த ஒன்று தேவையில்லை ஏன்னா என் பை ஒன் என்னு தான் பாக்கி என்ன இருக்குது ஒன் பை ஆர் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் டூ இவ்வளோதான் இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி ஆன்சர் ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி ஆன்சர் இது வந்து லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபார்முலா இதுதான் என்னது லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபார்முலா ஸோ லென்ஸ் ஈக்குவேஷன் என்னது முடிஞ்சு இதோட முடிஞ்சு ஓகேவா ஸோ நம்ம இது ரீப்ளேஸ் பண்ணோன்னே இது முடிஞ்சு லென்ஸ் ஈக்குவேஷன் என்னது பாருங்கள் முடிச்சிடலாம் லென்ஸ் ஈக்குவேஷன் இது தான் லென்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஓகே இது எப்படி கிடைக்குன்னு பார்த்துக்கலாம் பாருங்கள் ஈக்குவேஷன் ஃபோரையும் ஃபைவும் பாருங்கள் கொஞ்சம் ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்கா கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் கம்பேர் ஈக்குவேஷன் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் அப்போ ஃபோரும் ஃபைவும் கம்பேர் பண்ணால் நீங்களே பாருங்கள் கம்பேர் பண்ணால் இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிருமா பாரு இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிருமா அப்போ பாக்கி என்ன இருக்குது ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் அப்போ ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் என்னது ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை யூ இது தான் லென்ஸ் ஈக்குவேஷன் இது தான் என்னது லென்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஓகேவா இந்த சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அதாவது இங்கே நம்ம ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு ஒன்று தான் இந்த ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர்லாம் கரெக்டாக அளவோடு நம்ம பார்க்கணும் அளவோடு இருக்கணும்னு ஒரு லென்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த ஃபார்ம் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் கீழே எழுதணும் எஃப்னா ஃபோக்கல் லென்த்து வீனா இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் யூனா ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் இங்கே எழுதணும் ஏதாவது எழுதுனா தான் மார்க் கிடைக்கும் இங்கேயும் அப்படி தான் இங்கே வந்து ஒரு அஞ்சு லைன் தீரி எழுதி உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எழுது ஒன்றும் கவனிக்க போகிறதில்ல இங்கே மட்டும் என்ன எழுதணும் நெட்டிங்க ரிஃப்ராக்ஷன் ஆட் சிங்கிள் ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணணும்னு கற்றுக்கோங்க அடுத்தது இதுக்கு மேலே வந்து ஃபஸ்ட்டு சர்ஃபேஸ் வந்து செகண்ட் சர்ஃபேஸ் போகுதுன்னு சொல்லணும் இது செகண்ட் சர்ஃபேஸ் வந்து ஃபஸ்ட் சர்ஃபேஸ் போகுதுன்னு சொன்னால் போதும் ரிஃப்ராக்டிங் அப்படின்னு சொன்னால் போதும் இதை வந்து ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம் அப்படி எழுது கம்பேர் ஒன் அண்ட் த்ரீ அப்படியே எழுதிகிட்டே வா இது மட்டும் எழுதணும் பெருசாலாம் இல்லை ஸோ லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபார்ம்லா லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபார்ம்லா சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் அதாவது ரேடி ஆஃப் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணும்போது டிசைட் வேல்யூவில் டிசைட் குட் டிசைட் வேல்யூவில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இங்கே எழுதணும் அது எழுதாட்டினாலும் பெரிய மார்க்லாம் போகாது அண்டு ஆல்சோ கம்பேர் பண்ணி இந்த இக்வேஷன் கண்டுபிடிச்சது வீ நான் என்ன யூனா என்ன எஃப் நான் எழுதணும் ஸோ இது வந்து ஏர்க்கு நீங்கள் எழுதணும் ரிஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் ஃபார் ஏர் ஏதாவது ஒன்று எழுதிகிட்டே இருக்கணும் நடுவில் நடுவில் அப்போ தான் நமக்கு மார்க் கிடைக்கும் ஃபுல்லாக டெரிவேஷன் மட்டும் போட்டால் மூணு மார்க் தான் கிடைக்கும் ஸோ லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபார்ம்லா லென்ஸ் ஈக்குவேஷன் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தமிழ் மீடியம் கண்டிப்பாக இந்த ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் பெருசாக நான் வந்து இங்கிலீஷில் சொல்கிறேன்னு நினைக்க வேண்டாம் இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே போதும் ஓகே இது நீங்கள் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா போதும் தியரி ஸோ ஓகே ரைட் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல்லை கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ அடுத்தடுத்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணுங்கள் எனக்கு ரிவிஷன் டூ நல்லா பண்ணுங்கள் மேக்ஸ்க்